глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок. Лідер національної платформи примирення та єдності Сергій Сивохо заявив, що особисто і тільки з гарного боку. Знає Олександра Гогєлашвілі, звільненого з посади заступника голови МВС після скандалу з поліцейськими. За його словами, той займався великою справою, підтримував людей, які кинули наркотики. Про це він розповів в ефірі каналу «Україна-24». «Я його знаю особисто, я його знаю кілька років, я знав його тільки з хорошого боку. Так сталося, що він працює в Міжнародній антинаркотичній асоціації до літніх та зимових таборів, якої приїжджало дуже багато артистів. Вони підтримували людей, які щойно покинули наркотики, які підтримують одне одного. Це була велика, велична справа. Справа. Я не знаю, що сталося, цим повинні займатися відповідні органи. Але те, що люди організували та утримували таку спільноту людей, це був дуже класний захід, розповів Сивохо. Також Сивохо зазначив, що знав, що Гогілашвілі був колись громадянином Росії. Але він не знав, що досі у чиновника залишався російський паспорт. Все ж таки потрібно доручити цю справу відповідним органам, щоб вони з'ясували всі подробиці, і тоді буде все зрозуміло. Але не було за ним такого, що Сталося для мене великий подив, резюмував Сивохо. Але, зважаючи на репутацію самого Сивохо, захисник з нього для Гогєлашвілі такий собі. І українці вкотре переконалися, що у команді президента, ну, дуже багато зашкварних персонажів. Нагадаємо, Сергій Сивохо раніше неодноразово шокував своїми заявами. Так, Сивохо заявив, що головною проблемою є не військове вторгнення Росії до Криму та на Донбас, а війна в головах українців. Скандальна думка пролунала в інтерв'ю для програми «Голосові» головної редакторки сайту Гордон Олесі Бацман. «У мене немає бажання закінчувати війну в голові Володимира Путіна. Я хочу закінчити війну в головах жителів України», – сказав він, відповідаючи на запитання журналістки про те, чому озвучив таке формулювання, коли був призначений радником секретаря РНБО. Зі свого боку Бацман уточнило у Сивохи, чи замислювався він про те, що війна триватиме доти, доки президент РФ Володимир Путін не виведе свої війська і не звільнить тим, часово окуповані території. Зустрічне запитання. Путін забирає війська, віддає території. Ви вважаєте, що ніякого конфлікту не існує? В головах між жителями тієї території і цієї території. Ви вважаєте, що все гаразд? Під гнітом пропаганди всі ці шість років як з того. Так і з цього боку. Невже ви не вважаєте, що їм потрібно буде якось навести ладу у голові і якось жити одне з одним? Відповів запитанням на запитання екстрадник секретаря РНБО. Пізніше у програмі він спробував згладити свою позицію, але знову повторив тезу російської пропаганди про громадянський конфлікт в Україні. Конфлікт на Донбасі багатошаровий. Перший шар – це Україна, Росія. Другий шар – це Росія і так званий колективний Захід. І нікуди не дітися, це сили, які підштовхують до конфлікту. Україна, Україна. З того і з цього боку, тому що ми маємо справу з гібридною війною. Один з її методів – це ініціація країною-агресоркою конфлікту і підтримування його, наголошував Сивохо. До зустрічі! Глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок.